आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक सेमी फॉन्डेंट व्हीप क्रीम केक को बनाना और ये जो टॉपर आप देख रहे हो ना इसको बनाने के लिए बहुत टाइम गया था मुझे और इसको अगर आपको बनाना नहीं है और कम टाइम में बनाना है ना तो इसका दो इजी ऑल्टरनेटिव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हाई गाइज मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी सीजन के लिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज जो केक बनेगा वो चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर का केक है और स्पॉन्ज को बेक करने के लिए मैंने 8 इंच केक पेन यूज़ किया है क्योंकि ये एक किलो का केक बनेगा स्पॉन्ज को बेक करने के बाद ना उसको अच्छे से पहले रूम टेम्परेचर में ठंडा करिए देन उन उसको कवर करके फ्रिज में सेट करिए कम से कम चार से पाँच घंटा और देन उसके बाद उसका फ्रॉस्टिंग करिए जैसे लेयरिंग वगैरह करना होता है ना उससे क्या होगा ना क्रम सेटल हो जाते हैं और क्रम्स ना ज़्यादा नहीं निकलता है और स्पॉन्ज ना गैस हमेशा मैं फ्रेश ही बेक करती हूँ मतलब बेक करके उसको स्टोर नहीं करती हूँ फ्रिज में चार पाँच दिन के लिए भी नहीं स्टोर करती हूँ हमेशा फ्रेश ही बेक करके क्लाइंट को देती हूँ आप स्क्रेच से बेक करो या फिर प्रीमिक्स यूज़ करो हमेशा फ्रेश ही यूज़ करो तभी जाके ना केक में टेस्ट आता है वो फ्रेशनेस रहता है ओके और आप टिश्यू पेपर को गीला करके टर्न टेबल के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर केक बोर्ड रखेंगे और केक बोर्ड में भी थोड़ा सा क्रीम लगा के देन उसके ऊपर स्पॉन्ज रखेंगे इससे क्या होगा जब केक को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे ना तो केक सिप नहीं होगा सिक्योर रहेगा और अब स्पॉन्ज को सोक करेंगे सोक करने के लिए मैंने लिया है पानी और पानी में ना मैंने हेजलनट पेस्ट ऐड किया है जिससे कि ना हेजलनट का टेस्ट पूरा स्पॉन्ज के अंदर अच्छे से आएगा अब क्या करेंगे क्रीम का एक लेयर स्प्रेड करेंगे और क्रीम कितना अच्छे से हुईप हुआ ये आप देख सकते हो क्रीम स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हेजलनट पेस्ट देंगे और ये हेजलनट पेस्ट ना आपको मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाएगा जो केक सप्लाई स्टफ स्टोर होता है ना वहाँ पर रखते हैं और अब इसके ऊपर खूब सारा रोस्टेड हेजलनट का पीसेस देंगे ओके और देन सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे और जो भी गैप्स है ना पहले उसको फिल करेंगे और केक जो स्पॉन्ज है ना उसमें आप देख सकते हो थोड़े होल्स हैं और ये होल्स क्यों होता है जब हम बैटर पोर करते हैं पैन में और उसको अच्छे से टैप नहीं करते ना तो ऐसे होल्स रह जाते हैं बट जब स्पॉन्ज वाला केक होता है ना आइसिंग वाला तो थोड़ा बहुत होल रहेगा तब अच्छा होता है उससे क्या होता है ना सोकिंग बहुत अच्छे से होता है और टेस्ट ना अच्छा आता है आप एक बार ये ट्राई करके देखो ओके तो ज़्यादा टैप नहीं करोगे तब भी ये चलेगा अगर आप स्पॉन्ज जैसे ये फ्रॉस्टिंग वाला केक बना रहे हो अब इसको भी सोक करेंगे और सेकेंड लेयर जैसे करते हैं ना पहले वाला जैसा किया था सेम करेंगे और क्रीम को ना फ्रेंड्स मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ अच्छे से व्हीप करिए और अच्छे से व्हीप करने का मतलब ये नहीं कि ओवर व्हीप करना है ना ओवर व्हीप करना है ना अंडर व्हीप करना है परफेक्ट व्हीप होना चाहिए अगर आप लोगों को जानना है ना और एक बार मैं वीडियो बनाऊँ कि कैसे व्हीप करना होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए मैं ज़रूर बताऊँगी ओके और फ्लेवरिंग बहुत अच्छे से दीजिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप पैसा चाहिए थोड़ा ज़्यादा लीजिए बट फ्लेवरिंग में बिल्कुल भी कटौती मत करिए ठीक है जो भी जैसे ये हेजलनट है ना तो हेजलनट पेस्ट अच्छे से दीजिए देन हेजलनट का जो आ, रोस्ट करके उसको अच्छे से दीजिए तो ना वो क्रंची बाइट्स आता है तो खाने में केक अच्छा टेस्ट आता है और सोकिंग भी अच्छे से करिए क्योंकि चॉकलेट केक को थोड़ा ज़्यादा ही सोकिंग करना होता है क्योंकि उसमें कोको पाउडर होता है अब इसका क्या करेंगे क्रम कोटिंग क्रम कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चॉकलेट केक में क्रम कोट करने के बाद अब केक को ना कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर फ्रिज में सेट करिए तो ना क्रम सेटल हो जाएंगे और फाइनल फ्रॉस्टिंग में डिस्टर्ब नहीं करेगा कौन क्रम अब मैंने क्या किया है ना जो व्हीप क्रीम है ना वाइट कलर का उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर थोड़ा सा मतलब एक ड्रॉप जितना ब्लैक कलर ऐड किया और उसी से अभी मैं फाइनलाइजिंग कर रही हूँ ब्लैक कलर से क्या होता है पता है थोड़ा सा ग्रे कलर आता है बहुत ज़्यादा भी नहीं आता है हल्का सा पॉपुलिस कलर आता है जो कि ना मेरे जो केक है ना उसमें वो अच्छा जाएगा और जो केक का डिज़ाइन है ना गाइस ऊपर का पोर्शन ओ मुझे ना क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर किया था ठीक है और उसको बनाने में ना गाइस मुझे बहुत टाइम लगा मतलब इतना माइन्यूट और डिटेलिंग काम है ना उसमें तो टाइम गया तो अगर आपको फॉन्डेंट मैंने तो फॉन्डेंट से बनाया है अगर आपको फॉन्डेंट से नहीं बनाना है तो आप क्या करो ना उसका ना ऐसा फोटो प्रिंट शुगर प्रिंट वो ले लो और देन उसको सर्किल में काट के केक के ऊपर प्लेस करो अगर शुगर प्रिंट भी आपको नहीं हो रहा है क्योंकि वो शुगर प्रिंट में दो सौ रुपये तक जाता है एक्स्ट्रा तो आप क्या करो ग्लॉसी पेपर का जो प्रिंट आता है ना वो ले लो और ग्लॉसी पेपर से प्रिंट आउट निकालने के लिए ना आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर सब प्रिंट आउट का काम होता है ठीक है तो वहाँ पे आप जाओगे तो पिक्चर लेके जाओगे आप दे दोगे तो आपको निकाल के दे देंगे और तीस रुपये में हो जाएगा बहुत कम में हो जाएगा तो फॉन्डेंट से क्या होगा आपको टाइम ज़्यादा जाएगा मेटेरियल भी जाएगा 
शुगर प्रिंट में आपको उसमें भी थोड़ा सा टाइम जाएगा क्योंकि जाके लेके आना पड़ेगा जैसे मेरे घर से तो शॉप बहुत दूर है फिफ्टीन किलोमीटर्स दूर है तो उतना दूर जाके आना पड़ेगा और उसका टू हंड्रेड और ग्लॉसी पेपर के लिए आपको ओनली तीस रुपया खर्चा करना पड़ेगा तो आपको वो चॉइस मैंने दिया है आपको जो चाहिए वो करो और बस वो लग उसको लगाना कैसा है ग्लॉसी पेपर का मैं बता रही हूँ फाउंडेन आप रोल करो उसके ऊपर ग्लॉसी पेपर का जो प्रिंट आउट उसको प्लेस करो और जो शेप में चाहिए आप उसको कट कर लो और फाउंडेन के ऊपर ना उसको स्टिक करके देन केक के ऊपर प्लेस करो इससे क्या होगा ना वो प्रिंट आउट जो पेपर है ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा केक का तो ये तो मैंने फाउंडेन से बनाया गया जिसको चार घंटा मुझे लगा ठीक है क्योंकि बहुत छोटे 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 डिटेलिंग है और जैसा पिक्चर उन्होंने शेयर किया था मेरे क्लाइंट ने मैंने एग्जैक्टली exactly वैसे ही बनाया है और बना के अब केक के ऊपर इसको प्लेस करेंगे और जब क्लाइंट लेने वाले थे ना उसका आधा घंटा पहले ही मैं इसको प्लेस कर रही हूँ क्योंकि फाउंडेंट है तो फ्रिज में रखेंगे तो मेल्ट होने का चांस रहता है ऊपर से आ, मुझे नहीं चाहिए था कि वो ख़राब भी हो जाए क्योंकि ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर का ब्लीड भी हो सकता है राइट इसके लिए तो बना के फिर तुरंत ही मैंने बाउंड्री जो बॉर्डर सॉरी बॉर्डर किया नीचे ऊपर दोनों तरफ से एंड देन थोड़ा सा हार्ट लगाया है जहाँ जहाँ पे था जैसे उन्होंने डिजाइन मेरे साथ शेयर किया था ना वैसे ही exactly एग्जैक्टली मैंने बनाया है और बनाने के बाद आधा घंटे के बाद ही मैंने उनको डिलीवर कर लिया था तो क्लाइंट को तो केक अच्छा लगा था आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और अगर आपको सीखना है ना ऊपर जो मैंने बनाया है उसको कैसे बनाया है तो मुझे बताइए कमेंट करिए तो मैं वो भी शेयर करूँगी और ये बनाने में गाइज मुझे बहुत टाइम लगा था सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सो टिल यू मी नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड